Uh, kita nak ke Terengganu sekejap. Ada satu pinggisan mengenai Gen Y hias rumah Jalur Gemilang sebab kita masih lagi berada pada bulan kebangsaan. Uh, 16 September nanti ada secara langsung sempena dengan Hari Malaysia. Jadi jom kita raikan uh, semangat kebangsaan kita uh, dengan melihat pinggisan dari Terengganu ni. Menerusi program ini, rasa cinta kepada negara dan semangat patriotik yang menebal dalam kalangan generasi muda dapat diterjemahkan sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malah, ikatan perpaduan, kekeluargaan, penyatuan dan ilmu sepanjang pertandingan itu berlangsung membuktikan kejayaan penganjuran program. 111 daripada 37 buah kampung berjaya memikat hati juri dengan melayakkan diri ke peringkat akhir. Rata-rata peserta cukup kreatif mengubah lanskap kediaman mereka dengan memanfaatkan barangan terpakai. Menariknya, mangkuk, pinggan polistrin, tong cat dan perahu lama turut digunakan dalam menghias kediaman ini. Berkonsepkan ceria dan santai, rumah seorang ibu tunggal minah muda dari kampung nasi dingin menjadi tumpuan pengunjung sejak beberapa minggu lalu. RM700 dibelanjakan untuk menghias rumah dengan jalur gemilang dibantu ahli keluarganya yang lain. Turut menarik perhatian sudut galeri yang menempatkan barangan antik turun-temurun yang sukar didapati sekarang. Mula-mula kita buat beli sikit-sikit je bendera ni Lepas tu lama-lama kita rasa naik semangat Sebab dah lama dah kita tunggu program macam ni Untuk macam pertandingan macam ni Kita tak pernah ada pertandingan macam ni Lepas tu kita pun fikir tak nak membazir So kita guna konsep uh, bahan-bahan terbuang je Kita pakai macam tu je Sementara itu di Kampung Getang, seorang peserta Fatihah Nabilah Muhammad Rahudin 22 tahun mengambil kesempatan cuti semester kali ini membantu ayahnya menghiasi kediaman mereka. Berinspirasikan filem patriotik, mereka sekeluarga sepakat menghias rumah berkonsepkan pahlawan menentang penjajah. Konsep yang kami gunakan konsep sebelum merdeka. Lepas tu ada sikit-sikit yang kita tambah yang lepas merdeka. Ada kita tunjuk zaman pahlawan, Tok Jangguk, Mak Kilau, Bahaman semua tu. Lepas tu zaman perang, kita buat benteng semua. Lepas tu ada barang-barang lama yang kita guna. Di Kampung Getang Hilir pula, Tuan Azma Tuan Ahmad, 39 tahun, menghabiskan rm ringgit dalam memastikan rumah kediaman bapanya Tuan Ahmad Tuan Ismail atau lebih mesra dipanggil Pak Ku lebih menarik dan mendapat perhatian masyarakat. Mereka bersengkang mata selama sebulan menyiapkan pelbagai replika antaranya menara KLCC dan kereta kebal daripada buluh. Lebih berkobar-kobar semangat kemerdekaan tu sebab ayah tu memang dia lahirkan bulan kemerdekaan. Uh, hadiah untuk dia lah. Anak-anak tu membatu je. <laughs> Bagi ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Berang, Datuk Tengku Putera Tengku Awang, penganjuran program tersebut menyatu padukan hubungan kekeluargaan dan masyarakat setempat. Yang sepaling saya seronok tengok barang-barang yang tak pernah kita tahu ada di Kuala Berang. Barang-barang lama, barang masakan, dapur, barang hiasan, barang macam-macam. Jadi, Alhamdulillah lah, saya nampak ini satu aset kepada uh, warga merdeka di mana kita dapat dedahkan kepada orang-orang baru. Senyum menawarkan empat buah kereta untuk dimenangi selain kelengkapan rumah dan baucer kepada peserta pertandingan. Selamat pagi, Malaysia.